자 이번 영상의 주제는 지방분해 식품과 지방을 함께 먹으면 어떻게 될까 입니다 어, 댓글로 다음과 같은 내용의 질문이 올라왔어요 어, 건강을 위해서 오메가3, 아몬드 같은 불포화 지방을 매일 챙겨 먹고 다이어트를 위해서 지방분해 식품인 레몬밤, 보이차 분말, 카카오닉스 등도 챙겨 먹고 있습니다 그런데 이 두가지 종류를 같이 먹었을 경우에는 지방분해 식품이 피하지방이나 내장지방을 분해하지 않고 건강을 위해서 먹은 불포화 지방을 분해하는 게 아닌지 궁금합니다 라고 이렇게 남겨주셨는데 아, 결론부터 좀 말씀을 드리자면 지방분해 식품과 불포화 지방을 함께 먹는다고 해서 이 두가지가 상수에 대해서 없어질 것 같진 않아요 그 예전에 식초를 마시면 몸이 유연해진다 는 이야기가 굉장히 유행을 한 적이 있어요 어, 이 이야기가 뭐 단순히 인터넷 이야기 정도로 취급받는 게 아니라 거의 사실처럼 여겨졌었거든요. 그래서 실제로 뭐 무용수라든지 아니면 체조 선수처럼 유연성이 되게 중요한 직업을 가지고 계셨던 분들은 매일 의도적으로 많은 양의 식초를 마시기도 했었고요. TV에서는 식초를 마시면 몸이 왜 유연해지는지에 대한 특집 다큐를 방송하기도 했습니다. 아, 그 다큐에서 했던 실험 내용을 한 가지 얘기를 해드리자면 그 식초 안에 계란을 담거나요. 그래서 일정한 시간이 지난 뒤에 계란을 꺼내보면 원래는 계란 껍질이 되게 딱딱한데 어, 식초에 들어갔다 나온 계란은 껍질이 되게 말랑말랑하더라 라는 걸 보여줘요 그리고 이 다음에는 식초 안에 사람의 뼈를 넣습니다 마찬가지로 일정한 시간이 지났다가 뼈를 꺼내보면 뼈가 굉장히 말랑말랑하게 박혀 있거든요 그래서 이런 걸 보여주면서 식초는 이렇게 딱딱한 계란 껍질도 딱딱한 사람의 뼈도 말랑말랑하게 바꿔주는 효능이 있다. 따라서 식초를 먹으면 우리의 근육이 우리의 뼈가 이렇게 말랑말랑해지기 때문에 유연성이 증가한다 라는 이야기를 했었죠. 그 이런 이야기가 뭐 2007년, 2008년 정도까지 굉장히 크게 유행을 하다가 그 2008년 하반기 정도부터가 시작해서 굉장히 큰 반대 이론에 부딪히기 시작을 해요. 그리고 그 뒤로 이제 이야기가 사라지게 됩니다. 아, 이 반대쪽 주장이 뭐냐면 이렇게 우리가 입으로 먹은 식초는 소화기관을 통해서 분해되고 이제 영양소의 형태로 흡수가 되는 거지 근육이나 뼈에 직접 뿌려지는 게 아니다 따라서 식초를 먹는 것과 식초에 뼈를 담궈 놓는 것은 전혀 다르다 라는 주장이었죠 이게 지금 들어보면 굉장히 당연한 얘기인데 그 당시에는 이런 생각을 못하고 식초를 마시면 몸이 유연해진다는 걸 너무 당연하게 받아들이고 많이 믿었어요 그러니까 예전에 뭐 호랑이 고기를 먹으면 호랑이처럼 용감해진다 라는 이야기를 믿었던 거랑 비슷한 개념으로 볼수 있겠죠 그래서 지금도 인터넷에 검색을 해보시면 뭐 식초를 마신다고 해서 몸이 유연해지는 건 아니다 라는 이야기가 굉장히 많이 있습니다 그래서 이 사건 뒤로 어떤 음식에 대한 효능을 얘기할 때는 음식 안에 있는 성분에 주목을 하기 시작을 해요 어 그러니까 이런 뭐 지방분해 음식, 살 빠진 음식, 지방을 태우는 음식이 효과를 가지려면 단순히 같은 공간 안에 있는 지방을 분해하는 게 아니라 이 안에 어떤 영양소가 들어가 있고 이 영양소가 우리 몸에 들어왔을 때 어, 몸에 대사에 영향을 미쳐서 그 결과로 피하지방이나 내장지방을 연소시키는 효과가 생겨야 된다는 거죠. 그래서 뭐 불포화지방과 같이 먹었다고 했을 때 같이 먹은 불포화지방을 없애거나 하는 일은 일어나지 않을 겁니다. 아 그리고 만약에 혹시나 그 같이 먹었을 때 같이 먹은 지방을 없애는 음식이 있다 그러면 그 음식은 그 효능으로 훨씬 더 유명해졌을 거예요 아니 기름진 음식과 같이 먹으면 그 안에 있는 지방을 분해해서 살안찌게 해주는 음식인데 그런 음식이 안 유명할 리가 없잖아요 그죠 그래서 아마 제가 생각할 땐 그런 걱정하시는 그런 효능이 가진 음식은 없으실 것 같으니까 그런 부분은 걱정을 하지 않으셔도 될것 같아요 그럴싸하죠 아, 상당히 긴 영상인데 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 영상이 재밌으셨다면 구독하기, 추천하기, 그리고 공유하기 해주시면 감사하겠습니다. 아, 구독하기는 영상 오른쪽 아래에 있는 워터마크 클릭하시면 구독이 되시고요. 아, 그러면 저는 다음 시간에 또 다른 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕!